हेलो मेरे पढ़ाकू कैसे हो बढ़िया क्या पढ़ा था लास्ट टाइम वेस्टर्न ब्रिज लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड थियोरी ऑफ वेस्टर्न ब्रिज टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ वेस्टर्न ब्रिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है लैब में जब वेस्टर्न ब्रिज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है तब उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया जाता है उसको नाम दिया गया है मीटर ब्रिज आज हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या है मीटर ब्रिज कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है कैसे वेस्टर्न ब्रिज फॉर्म होता है और कैसे वर्क करता है सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों ने भले ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा हो चाहे न देखा हो फिर भी आज आपको मैं एक फिगर के थ्रू कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और कैसे चीज़ें काम करती हैं कैसे वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चलो आइए देखते हैं मीटर ब्रिज दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है बिकॉज हियर वी यूज वायर ऑफ लेंथ वन मीटर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्सड बिटवीन टू मेटालिक स्ट्रिप्स बेंड एट राइट एंगल्स वी यूज वायर ऑफ लेंथ वन मीटर एक मीटर की वायर यूज की जाती है एंड दिस डिवाइस वर्क एज वेस्टर्न ब्रिज तो इसे क्या बोला गया मीटर ब्रिज क्या बोला गया नाम क्या दिया गया मीटर ब्रिज एक मीटर की वायर होती है और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप काम करता है वेस्टर्न ब्रिज का तो इस सेटअप को नाम दिया गया मीटर ब्रिज दिस वायर ऑफ लेंथ वन मीटर इज फिक्सड बिटवीन दिस टू थिक मेटालिक स्ट्राइप्स तो ये हो गई एक मेटालिक स्ट्राइप ये हो गई सेकेंड मेटालिक स्ट्राइप दिस इज थर्ड मेटालिक स्ट्राइप बट दिस वायर इज फिक्स्ड बिटवीन दिस टू मेटालिक स्ट्राइप्स बेंड एट राइट एंगल्स बिटवीन दिस गेप्स व्हाट वी हैव कनेक्टेड टू रजिस्टर्स आर एंड एस वेयर आर दैट इज अनोन आर दैट इज अनोन रेजिस्टेंस एंड एस दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस It means value of R is not known to us. Value of S is known to us. We have to find the value of unknown resistance using this device. Using this instrument, we have to find value of R. This is meter scale. ये जो wire use की हुई है उसके नीचे होती है एक scale meter scale. Between these two points A and C, what is connected? One battery is connected with key in series. One key is connected in series with this battery. This AC is called battery arm. AC is called battery arm. Galvanometer is connected one end of the galvanometer. one end of the galvanometer is connected with the metallic strip between these two gaps midway between two gaps and another end of galvanometer is connected with jockey kiske sath connect kiya jata hai jockey jockey is nothing but metallic rod This type of jockey will be there. When you will perform this experiment, at that time jockey will be given to you. That is nothing but one type of metallic rod. 
जो कि इज़ अ मेटालिक रोड हुज वन एंड हैज़ अ नाइफ एज विच कैन स्लाइड ओवर दिस वायर कुछ इस तरह की जोकी होती है एक मेटालिक रोड होता है वन एंड ऑफ द जोकी इज कनेक्टेड विद गेलोनोमीटर वन एंड ऑफ द गेलोनोमीटर इज कनेक्टेड विद दिस मेटालिक स्ट्रिप सेकेंड एंड ऑफ द गेलोनोमीटर इज कनेक्टेड विथ जोकी अदर एंड ऑफ द जोकी हैज नाइफ एज विच कैन स्लाइड ओवर दिस वायर वेन इट विल स्लाइड ओवर दिस वायर देन देर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन गेलवेनो मीटर इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू द गेलवेनो मीटर देर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी ड्यू टू दैट देर विल बी सम फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस दिस गेलवेनो मीटर एंड गेलोनो मीटर विल शो डिफ्लेक्शन तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है दिस बी डी इज कॉल्ड गेलवेनो मीटर आम ए सी इज कॉल्ड बैटरी आम बी डी इज कॉल्ड गेलवेनो मीटर आम हियर वायर ऑफ लेंथ वन मीटर इज कनेक्टेड विच विल ऑफर सम रेजिस्टेंस सो हियर वी हैव कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स आर एंड एस दिस वायर विल ऑफर सम रेजिस्टेंस सो इट विल ऑल्सो बिहेव एज रेजिस्टर बिटवीन ए एंड बी वन रेजिस्टर इज कनेक्टेड लेट मी टेक दिस एज आर वन बिटवीन बी एंड सी वॉट इज कनेक्टेड एस लेट मी टेक दिस एज आर टू वेन वी स्लाइड दिस जो कि ऑन दिस वायर एट सम पॉइंट गेलवेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन एट सम पॉइंट ऑन दिस वायर गेलोनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन वेन गेलोनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन इट मीन्स देर इजेंट एनी फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस गेलवेनो मीटर एट द टाइम दिस ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड कंडीशन वेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गेलोनोमीटर एट द टाइम द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड कंडीशन सपोज एट पॉइंट डी एट पॉइंट डी ऑन दिस वायर गेलोनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देन दिस पॉइंट डी इज एट अ डिस्टेंस एल वन फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी दैट इज हंड्रेड माइनस एल वन सपोज आर सी एम दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर आर सी एम इज रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर दिस लेंथ एल वन दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी दैट इज एल वन सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी दैट इज हंड्रेड माइनस एल वन सेंटीमीटर दैट टेल मी वॉट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड बाय दिस पोर्सन ए डी कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मुझे बताओ दिस मच पोर्सन ऑफ द वायर विल ऑफर आर सी एम इन टू एल वन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर दैट इज आर सी एम मतलब एक सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना है आर सी एम तो मुझे बताओ एल वन सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा आर सी एम इन टू एल वन एंड दिस मच पोर्सन ऑफ द वायर विल ऑफर रेजिस्टेंस आर सी एम इन टू हंड्रेड माइनस एल वन करेक्ट दिस इज आर वन दिस इज आर टू बिटवीन ए एंड डी दिस रेजिस्टेंस आई एम टेकिंग आर थ्री एंड दिस रेजिस्टेंस आई एम टेकिंग आर फोर आर वन आर टू आर थ्री आर फोर याद आया कुछ फोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी गेलवेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी बैटरी इज कनेक्टेड दैट इज नथिंग बट वेस्टर्न ब्रिज सो दिस मीटर ब्रिज इज नथिंग बट वेस्टर्न ब्रिज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ वेस्टर्न ब्रिज आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर हियर आर वन दैट इज अन 
बिकॉज आर देट इज अनोन रेजिस्टेंस एंड वी वॉन्ट टू फाइंड वैल्यू ऑफ अनोन रेजिस्टेंस वेन जो कि इज एट पॉइंट डी एट द टाइम गेलवेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन इट मीन्स नाव द वेस्टर्न ब्रिज इज सेट टू बी इन बेलेंस कंडीशन एंड इन बेलेंस कंडीशन R1 वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर ये सुन आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज वॉट इज आर वन आर वॉट इज आर टू एस वॉट इज आर थ्री आर सी एम इन टू एल वन And what is R four? R C M into hundred minus L one. Correct. R C M R C M will get cancelled. Therefore, R by S is equal to L one upon hundred minus L one. We are interested in value of R. Therefore, R can be written as L1 upon 100 minus L1 into S. This way, we can find value of unknown resistance in terms of known resistance S. We can find value of un we can find value of unknown resistance R in terms of known value of resistance S. L1 तो हम मेजर कर सकते हैं हमारे पास मीटर स्केल अवेलेबल है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी दी दैट वी कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी दैट वी कैन मेजर मान लो कि L1 कितना आया 30 सेंटीमीटर तो बाकी का कितना होगा 70 30 अपॉन सेवेंटी इन टू एस दैट इज नोन टू एस स्टैंडर्ड नो वन रेजिस्टेंस सो दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अन नो वन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज इज नथिंग बट वेस्टर्न ब्रिज Why it is called meter bridge? Because here we use wire of length one meter, and this experimental setup works as western bridge. This experimental setup is called meter bridge. By changing value of S, when we change value of S, then value of L one will change. Value of L one will change. Man, look, S ki value kitni hai? Ten ohm. 10 ओहम पे L1 कितना मिला 30 सेंटीमीटर मान लो कि S बदल दिया कितना कर दिया 15 ओहम तो 30 सेंटीमीटर से उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी बैलेंस पॉइंट जो आ रहा था वो बदल जाएगा सो बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ S वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ L1 एंड 100 माइनस एल एंड वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अनोन रेजिस्टेंस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल will result in an error of resistance r agar l1 ko measure karne mein error aati hai to resistance ki value mein bhi error aayegi to reduce the error we have to select value of s such that this l1 should be near to 50 cm total length kitni hai 100 cm तो तुम्हारा पॉइंट डी कहाँ पे आना चाहिए मिड वे पे दिस ब्रिज शुड बी इन बैलेंस कंडीशन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 50 सेंटीमीटर और एल वन इज 50 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर व्हेन एल वन इज नियर टू 50 सेंटीमीटर एट दैट टाइम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल वन विल बी लेस एंड वी विल गेट more accurate value of r when error in the measurement of l1 will be less then error in the measurement of resistance will be less so to reduce the error we have to select the value of s such that this l1 should be near to 50 cm to ye jo cheeze hain hame dhyan rakhni hoti hai jab experiment perform karte hain otherwise in theory just you have to draw this diagram 
R that is unknown resistance, S that is standard known resistance. This wire is connected between two metallic stripes. These are the thick metallic stripes and one meter scale is given through which, through which we can measure length. Here between A and C what is connected? Battery. Between B and D what is connected? Galvanometer. Galvanometer is connected with jockey. Jockey is nothing but one type of metallic rod which has one knife edge which can slide over this wire. RCM that is resistance per unit length. So this L1 has resistance RCM into L1. This 100 minus L1 has resistance RCM into 100 minus L1. We know the balance condition of Western bridge. R1 by R2 is equal to R3 by R4. Using this balance condition, we can obtain this formula. R is equal to L1 upon 100 minus L1 into S. Jaisa Western bridge hai, waisa hi meter bridge hai. Sirf ye experimental setup bata raha hai. Wo ek circuit thi, wo ek network tha. I hope the concept of meter bridge is now clear to you. Now, we will solve an example. Let's do an example 3.9. In a meter bridge, the null point is found at a distance of 33.7 cm from A. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 cm. Determine the value of R and S. Matlab yaha pe R bhi अननोवन है एस भी अननोवन है दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पहली कंडीशन पे देखें तो क्या दिया है इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए व्हेन आर एंड एस आर कनेक्टेड बिटवीन टू गैप्स ऑफ मेटालिक स्ट्रिप एट द टाइम दिस एल वन वी आर गेटिंग थर्टी सेंटीमीटर नल पॉइंट is the point at which galvanometer shows zero deflection is called null point. When jockey is placed at some point on the wire and at the time if galvanometer shows zero deflection then that point is called null point. At the time meter bridge is said to be in balanced condition. So we have L1 mil chuka hai 33.7 cm. Ye diya hua hai. L2 हम पता लगा सकते हैं दैट इज 100 माइनस एल वन एल टू क्या है हंड्रेड माइनस एल वन मुझे बता हंड्रेड माइनस एल वन क्या बने 66.3 सेंटीमीटर 66.3 सेंटीमीटर एल वन इज अवेलेबल टू अस हंड्रेड माइनस एल वन इज आल्सो अवेलेबल टू अस वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला R बाय एस is equal to L1 upon 100 minus L1. Therefore, R by S is equal to, what is L1? 33.7 upon 100 minus L1, 66.3, equation number 1. Equation 1 to mil chuka. R by S is equal to 33.7 centimeter upon 66.3 centimeter. Equation number 1. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, मतलब S के साथ कुछ connect किया जाए parallel में, कितने ohm का resistance connect किया parallel में? 12 ohm is connected in parallel with S. The null point occurs at 51.9 cm. यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो नल पॉइंट भी चेंज हो जाएगा तो अब जो नल पॉइंट मिलने वाला है क्या मिलेगा L1 वन डेस वेन ट्वेल्व ओम एंड एस आर इन पैरल एट द टाइम वी गेट L1 वन डेस इज इक्वल टू फिफ्टी वन पॉइंट नाइन सेंटीमीटर तो हमें L1 वन डेस क्या मिला है फिफ्टी वन पॉइंट नाइन सेंटीमीटर चलो हमारे पास एलवन डेज है तो 100 माइनस एलवन डेज निकाला जा सकता है 100 माइनस एलवन डेज मतलब क्या ये पॉइंट डी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पहले कहाँ पे मिल रहा था नल पॉइंट 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए नाउ वी आर गेटिंग नल पॉइंट एट डिस्टेंस 51.9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सो 100 माइनस एलवन डेज विल बी 100 माइनस फिफ्टी वन पॉइंट नाइन डेट इज फोर्टी सेंटीमीटर 
एल वन डेज दैट इज अवेलेबल टू एस हंड्रेड माइनस एल वन डेज इज ऑल्सो अवेलेबल टू एस नाउ इंस्टेड ऑफ आर बाय एस वी शुड टेक इक्वेलेंट ऑफ दिस टू रजिस्टर्स इसको मैं बोल देता हूँ एस इक्वेलेंट वैन टू रजिस्टर्स आर इन पैरल विथ ईच अदर तो फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट अपॉन एडिशन सो दिस इज नथिंग बट ट्वेल्व एस अपॉन ट्वेल्व प्लस एस फॉर पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट अपॉन एडिशन प्रोडक्ट ऑफ टू रजिस्टेंसेज ट्वेल्व इन टू एस अपॉन एडिशन ट्वेल्व प्लस एस इन बैलेंस कंडीशन वी कैन राइट आर बाय एस इक्वेलेंट इज इक्वल टू एल वन डेस अपॉन हंड्रेड माइनस एल वन डेस देर फॉर आर बाय वॉट इज द वैल्यू ऑफ एस इक्वेलेंट ट्वेल्व एस अपॉन ट्वेल्व प्लस एस इज इक्वल टू एल वन डेस अपॉन हंड्रेड माइनस एल वन डेस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सो आर इंटू ट्वेल्व प्लस एस अपॉन ट्वेल्व एस इज इक्वल टू एल वन डेस वॉट इज द वैल्यू ऑफ एल वन डेस फिफ्टी वन पॉइंट नाइन डिवाइड बाय फोर्टी एट पॉइंट वन वैल्यू ऑफ आर बाय एस दैट इज अवेलेबल टू एस फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर बाय एस सो दिस कैन बी रिटर्न एस देर फॉर ट्वेल्व प्लस एस अपॉन ट्वेल्व इन टू आर बाय एस वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर बाय एस थर्टी थ्री पॉइंट सेवन अपॉन सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी वन पॉइंट नाइन अपॉन फोर्टी एट पॉइंट वन बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन वन देर फॉर ट्वेल्व प्लस एस अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू फिफ्टी वन पॉइंट नाइन अपॉन फोर्टी एट पॉइंट वन एज इट इज इन टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री अपॉन थर्टी थ्री पॉइंट सेवन देर फॉर ट्वेल्व प्लस एस अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू सो ट्वेल्व प्लस एस अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू टू पॉइंट वन टू देर फॉर ट्वेल्व प्लस एस इज इक्वल टू ट्वेल्व इन टू टू पॉइंट वन टू देर फॉर ट्वेल्व प्लस एस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फोर देर फॉर एस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फोर माइनस ट्वेल्व थर्टीन पॉइंट फोर फोर ओहम सो वैल्यू ऑफ एस दैट इज थर्टीन पॉइंट फोर ओहम वैल्यू ऑफ एस दैट इज अवेलेबल टू एस सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में सब्सिट्यूट कर दें तो क्या हार मिल जाएगा चलो करते हैं आर बाय एस वॉट इज द वैल्यू ऑफ एस थर्टीन पॉइंट फोर फोर इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट सेवन अपॉन सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री देर फॉर आर इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट सेवन इन टू थर्टीन पॉइंट फोर फोर डिवाइड बाई सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री देर फॉर आर इज इक्वल टू सो वैल्यू ऑफ आर दैट इज सिक्स पॉइंट एट थ्री ओहम वैल्यू ऑफ एस दैट इज थर्टीन पॉइंट फोर फोर ओहम एंड वैल्यू ऑफ आर दैट इज सिक्स पॉइंट एट थ्री ओहम सो यूजिंग द बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस एक बार अगर हमें थियोरी का कंसेप्ट पता चल जाए तो ईजिली हम ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं आज हमने एग्जाम्पल थ्री पॉइंट नाइन सोल्व कर दिया है विच इज बेस्ड ऑन थियरी मीटर ब्रिज आई एम स्टॉपिंग हेयर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू